В Махачкале 9.45. В студии Фарида Чупанова, редактор выпуска Бедрониси Гусейнова. Новости. Председатель Кабинета министров России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития Каспийск. Это позволит к 2025 году диверсифицировать экономику моногорода, создать более 3000 новых постоянных рабочих мест, повысить инвестиционную привлекательность города, а также привлечь инвестиции в объеме более 17 миллиардов рублей. Первый замминистра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов и председатель правительства Дагестана Абдусамат Гамидов посетили набережную в Дербенте, после чего в стенах мэрии провели совещание по вопросам завершения строительства и благоустройства данного объекта. Напомню, средства на сооружение набережной в Дербенте предусмотрены госпрограммой развития Северокавказского федерального округа до 2025 года. Около 700 миллиардов рублей потратят на реконструкцию дворов и общественных мест Махачкалы. Об этом на пресс-конференции сообщил прибывший в Дагестан депутат Государственной Думы России, федеральный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Александр Васильев. По программе «Городская среда» будет реконструировано 106 дворов Махачкалы. Работы будут начаты уже в ближайшие дни. По оценкам специалистов, Каспийский завод листового стекла в ближайшее время может стать лидером по производству стекла на юге России, заняв около 12% рынка производства стекла страны. В настоящее время продукция поставляется во все регионы юга России, а также на Украину, в Азербайджан, Грузию и Казахстан. Завод обеспечивает порядка 400 рабочих мест и выплачивает в бюджет разных уровней более 1 миллиарда рублей налоговых поступлений. С 1 апреля поставкой газа всем потребителям природного газа в Дербенте будет заниматься «Газпром» межрегион «Газ» Махачкала. Потребителям газа необходимо понимать, что с 1 апреля история их платежей по предыдущему поставщику природного газа, а это «Газпром» межрегион «Газ» Пятигорск, переходит к абонентской службе межрегион «Газ» Махачкала. Это значит, что задолженность за газ за абонентами сохраняется и списываться не будет. Новости культуры. Сегодня в Театре поэзии в 15 часов открытый поэтический семинар под руководством Магомеда Ахмедова. Вести в спорт. Юношеская сборная Дагестана по вольной борьбе признана лучшей на первенстве СКФО. В общей сложности Дагестан выиграл в Нальчике 31 путевку на первенство России, которая состоится 8 и 12 мая в Иркутске. Погода. В Махачкале 10-12 тепла.